வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம புளிச்சக்கீரை வச்சு ஒரு தொக்கு வந்து எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது கோங்கரா தொக்குன்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஆந்திராவில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாம் புளிச்சக்கீரை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஒன்று தண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் சிலதில் சிலதில் பச்சை கலராக கூட இருக்கும் இந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலையிலேயே உங்களுக்கு மூணு லோப்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த புளிச்சக்கீரையை அந்த இலையை மட்டும் நம்ம வந்து ஆஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த புளிச்சக்கீரையில் நிறைய சக்திகள் இருக்குது விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் சொல்லிட்டு இன்னொன்று என்னென்னா அயர்ன் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கிறவங்க அனிமிக்காக இருக்கிறவங்க இதை எடுத்துட்டோன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு அந்த ஹீமோக்ளோபினை நல்லா ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்கும் கேன்சர் வராமல் பார்த்துக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ புளிச்சக்கீரை நீங்கள் அடிக்கடி உங்களோட டயட்டில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் தனியா விதையும் எடுத்துக்கணும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இந்த மூணையுமே நம்ம நல்லா இந்த சூடான பேனில் போட்டு ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் மனம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு பத்து வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இன்னுமே கூட ஜாஸ்தி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம காரம் வந்து நிறைய சேர்க்குறது அந்த புளிப்பு அந்த கீரை வந்து நார்மலாகவே புளிப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த புளிப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நல்லா காரம் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லா வர மிளகாவும் காம்பு எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மிளகாய் எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பியும் ஒரு பேனில் சூடான பேனில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருக மட்டும் விட்றாதீங்க இதையும் தனியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு பிளேட்டில் இப்போ அதே பேனில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம இந்த எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இந்த பூண்டை எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சா சீரகம் தனியா அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் அப்புறம் இந்த வர மிளகாய் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் நல்லா ஃபைன் பவுடராக பண்ணிக்கலாம் பாருங்க பவுடர் ரெடியாக இருக்கு இப்போ புளிச்சக்கீரையை வந்து நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு குட்டி குட்டியாக நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த கீரையை இந்த வெங்காயத்தை கூட சேர்த்து நீங்கள் வதக்குங்க தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்லை இப்போ இந்த கீரையை ஒரு வாட்டி வதக்குனாலே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே நல்லா உங்களுக்கு அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அதாவது நல்லா வதங்கிரும் இப்போ அது அப்படியே சின்னதாகிடுச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ நம்ம போட்டோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம புளி வந்து சின்ன சைஸ் புளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது கீரை ஏற்கனவே புளிப்பா இருக்கும் அதனால நிறைய புளி சேர்க்க வேண்டியதில்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு நல்லா வெந்துரும் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு மட்டும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தொழு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் தான் அந்த கீரை குக் பண்ணுறதுக்கான டைமு அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஃபுல்லாக அது நல்லா அந்த மாதிரி வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா அப்படியே ஆற விட்டுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த கீரையை நம்ம ஏற்கனவே அந்த மசாலா ஒரு பவுடர் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பவுடர் கூட சேர்த்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி மிக்சியில் ஓட்டிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அரைச்சாச்சு ஒரு ஒரு ஓட்டு ஓட்டினாலே போதும் உங்களுக்கு இப்போ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளிச்சக்கீரையை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் காரம் அந்த புளிப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு காரத்தை விட ரொம்ப புளிப்பு டாமினேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த எண்ணெயில் நீங்கள் வர மிளகாய் நீங்கள் வந்து இதில் போட்டு வதக்கலாம் இல்லைனா பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்து வதக்கலாம் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி கரெக்டாக இருக்குது புளிப்பு அதுக்கப்புறம் காரம் எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அதனால் நான் வர மிளகாய் சேர்க்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணெயில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வர மிளகாயோ இல்லை பச்சை மிளகாயோ தேவையான அளவு காரம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு குத்து கருவேப்பில்லை இப்போது இதில் நம்ம இந்த எண்ணெயிலேயே பெருங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூனும் சேர்த்து லைட்டாக அதை வந்து புரிய விட்டுருங்க அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சா இந்த புளிச்சக்கீரை இந்த விழுது இதையும் சேர்த்து நீங்கள் அப்படியே அந்த இந்த எண்ணெயிலேயே போட்டு வதக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து இது வதங்கி லைட்டாக பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வதக்குனா சூப்